নমস্কার ছাত্র বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো আমি ভয়েস চেঞ্জার সিরিজের দ্বিতীয় ভিডিওটি নিয়ে হাজির হয়ে গেছি আজকে আমরা শিখবো রুলস অফ ভয়েস চেঞ্জ অফ ফ্যাসাটিভ সেন্টেন্স তো ভিডিওটি শুরু করার আগে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে নিই এই প্রলম্বিত ছুটিতে আমি বলেছি আমি এরকম ভিডিও আপলোড করতে থাকব যেগুলি তোমাদের পড়াশোনার কাজে খুবই হেল্প করবে তো এই হেল্পটি পেতে গেলে তোমাদের একটা কাজ করতে হবে যেটা হচ্ছে আমার যেই চ্যানেলটি লেট ইংলিশ উইথ সুখেন্দু ইউটিউব চ্যানেল এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং লাইক করতে হবে যাতে একটা সুবিধা হবে আমি যখনই কোনো ভিডিও আপলোড করব সঙ্গে সঙ্গে তোমরা তোমাদের মোবাইলে নোটিফিকেশান স্ক্রিনে একটা নোটিস নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে যেটা তোমাদের পড়াশোনার কাজে খুবই সাহায্য হবে তো পড়াশোনা আসা যাক আজকে আমরা যেটা শিখবো অ্যাসাটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জের নিয়ম তো অ্যাসাটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ করতে গেলে অ্যাসাটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে তো অ্যাসাটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার বলতে গেলে আমাদের প্রথমে যেটা মাথায় আসে আমরা যে টেন্স জানি টেন্সে যে তিনটে টেন্স রয়েছে তার যে চারটে করে তিন চারে বারোটা ভাগ রয়েছে এই প্রত্যেকটি বারোটি ভাগের যে স্ট্রাকচার সেটাই মোটামুটি আমাদের অ্যাসাটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার তো আমরা আজকে যে অ্যাসাটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জগুলো শিখবো সেগুলো পরপর ইন্ডিফিনাইট কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট এইভাবে এক একটি ভাগ ধরে ধরে শিখবো চলো শুরু করা যাক প্রথমে শুরু করি আমরা ইন্ডিফিনাইট টেন্স প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স দিয়ে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সকে অ্যাক্টিভ ভয়েস থেকে প্যাসিভ ভয়েসে রূপান্তর কীভাবে করবো না অ্যাক্টিভ ভয়েসের যে অবজেক্ট থাকবে সেটা প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট হবে তারপর এম অথবা ইজ অথবা আর বসবে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম হবে ভার্ব মানে এখানে মেন ভার্বের অ্যাক্টিভ ভয়েসে যে মেন ভার্ব থাকবে তার পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম লিখব তারপর বাই লিখব এবং সব শেষে অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্ট প্যাসিভ ভয়েসে অবজেক্ট হয়ে যাবে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই আই প্লে ফুটবল তো এখানে অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট হচ্ছে ফুটবল ওটা হয়ে গেল প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট ফুটবল হিসেবে চলে এলো যেহেতু এটি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এবং প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স তাই এখানে বি ভাব হিসেবে বসলো ইচ তারপর মেন ভাব প্লে প্লে পার্টিসিপেল ফর্ম প্লে তারপর বাই এবং আই হয়ে গেল মি অর্থাৎ আই সাবজেক্টিভ কেস থেকে অবজেক্টিভ কেস এলো এখানে মি হয়ে গেল আর একটা উদাহরণ দেওয়া হলো দে ইট রাইস রাইস ইট টেন বাই দেন ফার্স্ট ইন্ডিফিনেট টেন্সে একই নিয়ম আমরা মাদার রুলসে শিখে এসছি অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট হবে তারপর বিভাব হিসেবে বা অক্সলারি ভাব হিসেবে এখানে ওয়াচ অথবা ওয়ার বসে তারপর মেন ভাবের পার্টিসিপেল ফর্ম হয় তারপর বাই বসে এবং সবশেষে অ্যাক্টিভ ভয়েসের যে সাবজেক্ট থাকে প্যাসিভ ভয়েসের অবজেক্ট হিসেবে বসে একটি উদাহরণ আই এট রাইস রাইস ওয়াচ ইচেন বাই মি আর একটা উদাহরণ দে প্লে ফুটবল ফুটবল ওয়াচ প্লেড বাই দেন অর্থাৎ ফুটবলটা এখানে অবজেক্ট ছিল হয়ে গেল সাবজেক্ট তারপর ফুটবলের পর পাস্ট ইন্ডিফিনাইটে বিভাব হিসেবে বসলো ওয়াচ তারপর মেন ভাবে পার্টিসিপেল ফর্ম প্লেট তারপর বাই এবং দে হয়ে গেল অবজেক্টিভ হিসেবে দেন ফিউচার ইন্ডিফিনাইট টেন্স ফিউচার ইন্ডিফিনাইট টেন্স নিয়ম একই মাদার রুলস আমরা যা শিখেছি অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট হবে তারপর বিভাব হিসেবে স্যাল বি বা ফিল বি বসবে তারপর মেন ভাবে পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম বসবে তারপর বাই এবং সবশেষে অ্যাক্টিভ ভয়েসের যে সাবজেক্ট সেটি প্যাসিভ ভয়েসের অবজেক্ট হয়ে যাবে একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যায় আই উইল ইট রাইস রাইস উইল বি ইটেন বাই মি দে উইল প্লে ফুটবল ফুটবল উইল বি প্লেড বাই দেন এরপর চলে আসছি আমরা কন্টিনিউয়াস টেন্সে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অ্যাক্টিভ ভয়েসকে প্যাসিভ ভয়েস করে রূপান্তর করার নিয়ম অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট হবে তারপর এখানে হেল্পিং ভাব হিসেবে বা অক্সলারি ভাব হিসেবে বসে অ্যাম বিং অথবা ইজ বিং অথবা আর বিং তারপর মেন ভাবের পার্টিসিপেল ফর্ম তারপর বাই এবং সবশেষে অ্যাক্টিভ ভয়েসের যে সাবজেক্ট থাকে সেটি প্যাসিভ ভয়েসের অবজেক্ট হয়ে যায় একটি উদাহরণ নেই আই এম প্লেইং ফুটবল ফুটবল চলে এলো এখানে ফুটবল ইজ বিং প্লেড বাই মি ফুটবল হচ্ছে এখানে প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট যেহেতু এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তারপর বিভাব বসলো ইজ তারপর বিং ইজ বিং তারপর মেন ভাবের পার্টিসিপেল ফর্ম প্লেড তারপর বাই এবং আই অবজেক্টিভ কেসে মি এরকম আর একটি উদাহরণ হিজ ইটিং রাইস রাইস ইজ বিং ইটেন বাই হিম পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স অ্যাক্টিভ ভয়েসকে কীভাবে প্যাসিভ ভয়েসে রূপান্তরিত করবো না অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট হবে তারপর বিভাব হিসেবে বা অবজারি ভাব হিসেবে ওয়াইড বিং অথবা ওয়াইড বিং বসবে ভার্বের মেন পার্টিসিপেল ফর্ম হবে ভার্ব বলতে এখানে মেন ভার্বের কথা বলা হয়েছে তারপর বাই হবে তারপর অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্ট প্যাসিভ ভয়েসের অবজেক্ট হবে একটি উদাহরণ আই ওয়াজ ইটিং
ফিউচার কন্টিনিউয়াস যুক্ত অ্যাকটিভ ভয়েস কে কিভাবে প্যাসিভ ভয়েসে রূপান্তরিত করব না অ্যাকটিভ ভয়েসের অবজেক্ট প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট হবে তারপর এখানে অবজলারি ভাব হিসেবে সেল বিং সেল বি বিং বা উইল বি বিং বসে তারপর মেইন ভাবে পার্টিসিপেল ফর্ম হয় তারপর বাই বসে এবং সবশেষে অ্যাকটিভ ভয়েসের সাবজেক্ট প্যাসিভ ভয়েসের অবজেক্ট হয়ে যায় একটা উদাহরণ নিয়ে নিই আই উইল বি ইটিং রাইস রাইস উইল বি বিং ইটেন বাই মি বা দে উইল বি প্লেইং ফুটবল ফুটবল উইল বি বিং প্লেইড বাই দেম বাকিটা এখানে ওঠেনি যাই হোক ফুটবল উইল বি বিং প্লেইড বাই দেম এরপর চলে আসি আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্সে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্সের অ্যাক্টিভ ভয়েসকে কীভাবে প্যাসিভ ভয়েস করবো অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট যেটা থাকবে সেটা প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট হবে তারপর এখানে অক্সোলারি ভাব বা হেল্পিং ভাব হিসেবে হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন বসে এবং মেন ভার্বের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম অ্যাজ ইউজুয়াল তারপর বাই এবং সবশেষে অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্ট প্যাসিভ ভয়েসের অবজেক্ট হয়ে যাবে সব জায়গায় মাদার রুল যেভাবে আমরা শিখে এসেছি মাদার রুলসের নিয়ম মেনে নিয়ে হবে শুধুমাত্র বিভার বা অবজলারি ভাবের জায়গাটা এক একটি ক্ষেত্রে টেন্স পার্সন এবং নাম্বার নিয়ে যে আলাদা আলাদা হয়ে যায় ওটি আমাদের মনে রাখতে হবে যেমন অ্যাক্টিভ ভয়েসে হি হ্যাজ ইটেন রাইস রাইস হ্যাজ বিন ইটেন বাই হিম আই হ্যাভ প্লেড ফুটবল ফুটবল হ্যাজ বিন প্লেড বাই মি পাস পারফেক্ট টেন্স একই নিয়ম মাদারের অনুযায়ী অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট হবে তারপর এখানে বিভাব বা অক্সলারি ভাব হিসেবে বসবে হ্যাডবিন তারপর মেন ভাবে পার্টিসিপেল ফর্ম তারপর বাই তারপর অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্ট প্যাটিভ ভয়েসের অবজেক্ট হয়ে যাবে উদাহরণ নেওয়া যাক আই হ্যাড ইট অ্যান্ড রাইস রাইস অবজেক্ট থেকে হয়ে গেল সাবজেক্ট তারপর এখানে হেল্পিং ভাব বা বিভাব হিসেবে বসলো হ্যাডবিন তারপর মেন ভাবে পার্টিসিপেল ফর্ম ইটেন তারপর বাই তারপর আই হয়ে গেল মি উই হ্যাড ডাক দ্য ক্যানেল দ্য ক্যানেল হ্যাড বিন ডাক বাই আস উই হয়ে গেল আস যেহেতু আমরা জানি সাবজেক্ট বা অবজেক্ট পজিশনে যদি প্রোনাউনের স্থানান্তর হয় তখন সেটি সাবজেক্টিভ কেস থেকে অবজেক্টিভ কেসে রূপান্তরিত হয় উই হয়ে গেল আস ফিউচার পারফেক্টেন্স ফিউচার পারফেক্টেন্সে কী কীরকমভাবে করবো অ্যাক্টিভ হয়েছে সাবজেক্ট সরি অ্যাক্সিভ হয়েছে যে অবজেক্ট থাকবে সেটি প্যাসিভ হয়েছে সাবজেক্ট হবে স্যাল হ্যাভ বিন এবং উইল হ্যাভ বিন এখানে বিভাব বা অবজোলারি ভাব হিসেবে বসে তারপর মেন ভার্বে পার্টিসিপেল ফর্ম হয় তারপর বাই এবং সবশেষে অ্যাক্টিভ হয়েছে সাবজেক্ট প্যাসিভ ভয়েসের অবজেক্ট হয় আই উইল হ্যাভ ইট অ্যান্ড রাইস রাইস উইল হ্যাভ বিন ইট অ্যান্ড বাই মি দে উইল হ্যাভ কট দ্য পিস দ্য ফিস উইল হ্যাভ বিন কট বাই দে এখানে আমি আর একটা কথা যেটা বলে নিই একবার ভয়েস অফ পারফেক্ট কন্টিনিউয়েস আন্ডার লঙ্গার ইউজ ইন মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজেস সেই জন্য আমি আর এটা এই রুলসগুলো বলে তোমাদের মাথা ভারী করলাম না ইন্ডিফিনাইট কন্টিনিউয়াস এবং পারফেক্ট টেন্সের রুলসগুলোই বললাম ওগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করো এগুলো অনেক হেল্প দেবে এবং আর একটা অংশ রয়েছে যেটা হচ্ছে মডার্ন মে মাইট ক্যান কুড মাস্ট অর টু গোয়িং টু এইগুলো যদি থাকে এগুলো সাধারণত মডাল ভাব হয় যে কোনো মডাল ভাব যদি অ্যাক্টিভ ভয়েসে থাকে তাকে তাকে প্যাসিভ ভয়েস কীভাবে করব কিছুই না একই নিয়ম শুধুমাত্র এই সমস্ত মডালগুলোর পর একটি বি বসে যায় বি ই বি স্ট্রাকচারটা দেখে নিই অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট হয়ে যায় তারপর মে মাই ক্যান কুড মাস্ট অর টু গোয়িং টু এগুলো আছে সেগুলো বসে তার সঙ্গে একটা বি যোগ হয় তারপর যেরকম যার নিয়ম আছে মেন ভার্বের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম তারপর বাই এবং সবশেষে অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্ট প্যাসিভ ভয়েসের অবজেক্ট হয়ে যায় একটা উদাহরণ নেওয়া যাক যেমন আই মে হেল্প ইউ তাহলে ইউ প্রথমে ইউ চলে এলো ইউ হিসেবে তারপর যে ভাবটা ছিল মেই বসলো তার সঙ্গে একটা বি যোগ হয়ে গেল ইউ মে বি তারপর মেন ভার্বে পার্টিসিপেল ফর্ম হেল্প তারপর বাই তারপর আই হয়ে গেল মে ইউ মাস্ট ডু দ্য ওয়ার্ক একইভাবে দ্য ওয়ার্ক মাস্ট বি ডাই ডান বাই ইউ উই অট টু ওবে আওয়ার টিচার্স আওয়ার টু ট্রিট আওয়ার টিচার্স অট টু বি ওবে বাই আস অর্থাৎ অট টু ওখানে ছিল অ্যাক্টিভ ভয়েসে প্যাসিভ ভয়েসে এসে ওর সঙ্গে শুধু একটা বি যোগ হয়ে যাবে উই আর গোয়িং টু ওপেন এ শপ এ শপ ইজ গোয়িং টু বি ওপেন্ড বাই আস আমরা এই যে সমস্ত নিয়মগুলো শিখলাম এই নিয়মগুলো আমরা এখন বাড়িতে প্র্যাকটিস করব এবং অবশ্যই তোমরা খাতায় কলমে প্র্যাকটিস করবে প্রত্যেকটা অনুশীলন করে সেগুলো কপি রেখে দেবে পরবর্তীকালে আমাকে দিয়ে চেক করে নিতে পারো থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ